স্বাগত জানাচ্ছি এশিয়ান টেলিভিশনের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাপ্তাহিক বিশেষ আয়োজন জানাচ্ছি অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি শারমিন জাহান মেরি প্রিয় দর্শক আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন উদ্যোক্তা ও বিনিয়োগ বিশ্লেষক কে এস এম মোস্তাফিজুর রহমান আর আছেন বাংলাদেশ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও তেজগাঁও কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর আব্দুর রশিদ আমাদের আপনাদের দুজনকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় উদ্যোক্তা ও আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা স্যার আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি আপনি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি একটি কলেজের অধ্যক্ষ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কি উদ্যোক্তা তৈরিতে সহায়ক ধন্যবাদ আপনাকে আসলে আপনি এখানে দুইটা টার্ম ব্যবহার করছেন একটা উদ্যোক্তা একটা হলো শিক্ষা ব্যবস্থা তো মূলত স্বাধীনতার পর যে জাতীয় শিক্ষা নীতি বলতে যেটা বোঝায় অনেক দিন পার হয়ে গিয়েছে দুই সালে ডক্টর কুদ্রতে খুতা শিক্ষা কমিশন যেটা পাশ হলো এবং সেটা প্রক্রিয়ার মধ্যে আছে আজ দুই হাজার বিশ সাল তো এই নয় বছর যাবৎ যে শিক্ষানীতিটা পাশ হলো বহুদিন পর সেটা আসলে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে চারটা স্তরে বিন্যস্ত করা হয়েছে এবং সেটার যে গতি এটার যে এক্সিকিউশনের যে গতি আমি মনে করি এটা ধীরে এবং স্থিরে চলছে এই বর্তমান যে শিক্ষা ব্যবস্থা এই শিক্ষা ব্যবস্থায় আমাদের উচ্চ শিক্ষাটা এবং ব্যাপক হারে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে বিশেষ করে মাস্টার্স কোর্স চালু করা অনার্স কোর্স চালু করা যত্র যত্র কলেজগুলোতে অনার্স কোর্স খোলা এবং বেকারের সংখ্যা ডে বাই ডে বৃদ্ধি পাচ্ছে মূলত আমাদের যুগ উপযোগী যে শিক্ষা ব্যবস্থা সেটা চালু করতে হলে কুদ্রতে খুতা শিক্ষা কমিশনকে কাজে লাগিয়ে সামনে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের ধরেন ভোকেশনাল শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের চিকিৎসা শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের কৃষি শিক্ষা ব্যবস্থা বিভিন্ন স্তরে যে শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে চালু আছে সেটাকে জব মার্কেট ওরিয়েন্টেড এবং উদ্যোক্তা তৈরির ব্যাপারে আমাদেরকে আরও সচেষ্ট ভূমিকা রাখতে হবে উদ্যোক্তা বিশ্লেষক যেহেতু আমাদের মেহমান হিসেবে আছে আমাদের স্টুডিওতে উনি এ ব্যাপারে বলবেন তবে আমার বক্তব্যটা এখানে ক্লিয়ার যে উদ্যোক্তা আমরা তৈরি করব উদ্যোক্তাকে আমরা সহযোগিতা করব ব্যাংক আমাদেরকে সিঙ্গেল ডিজিট ঋণ দিবে এবং আমরা সেই ঋণ নিয়ে যদি পার্টিকুলার যে কাজে ঋণটা নেওয়া হয় সেই কাজে যদি ব্যয় না করে প্রাড়ো গাড়ি কিনা হয় বা বাড়ি করা হয় বা ফ্ল্যাট কিনা হয় বা প্লট কিনা হয় তাহলে তো হবে না আমাদেরকে উদ্যোক্তা আইডেন্টিফাইড করতে হবে এবং সেই উদ্যোক্তা যাতে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার মধ্য দিয়ে ব্যাংক থেকে যে ঋণটা গ্রহণ করে যে উদ্যোক্তা প্রকৃত অর্থে সেই কাজে ব্যয় হচ্ছে কি না সেটারও আমাদের জবাবদিহিতা থাকা উচিত যার কারণে দেখা যাচ্ছে আমরা সঠিক উদ্যোক্তার অভাবে আমরা ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েও কিন্তু পার্টিকুলার সেই শিল্প প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলছি না যার কারণে ডে বাই ডে বেকার সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থা বর্তমানে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে আমাদেরকে আসলে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সে থাকতে হবে যে আমাদের কতজন ডাক্তার প্রয়োজন আমাদের কতজন প্রকৌশলী প্রয়োজন আমাদের কতজন কৃষিবিদ প্রয়োজন আমাদের কতজন সাধারণ ব্যবসায়ী প্রয়োজন সেই অনুযায়ী যদি আমরা শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে আমরা কুদ্রতে খুতা শিক্ষা কমিশনের আলোকে যদি আমরা টোটাল শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে পরিবর্তন করতে পারি এবং আমাদের শিক্ষার গুণগত মান পরিবর্তন করতে হবে এবং আমাদের নকল প্রতিরোধ করতে হবে এবং আমাদের যে কোর্স কারিকুলাম যেটা বর্তমানে আছে কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে এবং আশার আলো এটাই স্বাধীনতার বহু পরে স্যার আপনার কাছে আমরা আবার আসবো প্রশ্ন নিয়ে আপনি তো উদ্যোক্তা বিশ্লেষক আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে কারো কাছে চাকরি না চেয়ে আপনি অন্যদেরকে চাকরি দিচ্ছেন এটা কিভাবে সম্ভব দেখুন আমি আমি যেহেতু নিজে উদ্যোক্তা তাহলে তো আমার এখানে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে একজন উদ্যোক্তা আর একজন সাধারণ যে মানুষের মধ্যে পার্থক্য হলো একজন উদ্যোক্তা হলে তিনি ঝুঁকি নেবার ক্ষমতা রাখে এবং তিনি ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের মাঝখানে যে গ্যাপ আছে সেই গ্যাপটাকে তিনি মেজার করার ক্ষমতা রাখে তিনি নতুন আইডিয়া জেনারেট করতে পারে যে আইডিয়া থেকে একটা ব্যবসায় রূপান্তর করার ক্ষমতা থাকে কিন্তু একজন উদ্যোক্তাই কিন্তু একা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান চালাতে পারে না উদ্যোক্তাকে সে যখন তার গোল সেট করে সেই গোলটাকে তার অবজেক্টিভকে অ্যাচিভ করার জন্য 
তার যে সমস্ত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে সে তার লক্ষ্য লক্ষ্য অর্জন করতে পারবে সেই কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য দক্ষ লোকের প্রয়োজন একজন উদ্যোক্তা তার সেই ক্ষমতা আছে যে সে তাকে মেজার করা যে তার এই কর্মসূচি বাস্তবায়ন করার মতো তার ক্ষমতা আছে কি না তো আপনার আজকের আলোচনার বিষয়টা হলো উদ্যোক্তা এবং শিক্ষা ব্যবস্থা তা আমি একজন উদ্যোক্তা হিসেবে যেটা মনে করি একটা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা হওয়া দরকার সেই দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী আমাদের দেশে যেটা একটু আগে আমাদের একজন শিক্ষাবিদ এবং রাজনৈতিক নেতা যিনি বলেছেন যে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থাটা আমাদের কতটুকু ডক্টর লাগবে কতটুকু কৃষিবিদ লাগবে ইঞ্জিনিয়ার লাগবে সেটা আমাদের যাচাই বাছাই করে খুব মানে যথার্থ তিনি বলেছেন একজন যিনি লেখাপড়া শেষ করে যিনি আসছেন তাকে তার কর্মক্ষেত্রের জন্য তৈরি করে দেওয়া এটা হলো দেশের শিক্ষা কারিকুলামেরই একটা পর্যায় বিদেশে উন্নত দেশে তারা কিন্তু ধরেন হলো শিক্ষা কারিকুলাম চেঞ্জ করে যাতে করে তাদের দেশের চাহিদা অনুযায়ী মানব সম্পদকে তৈরি করতে পারে আমাদের দেশে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা সেই জায়গাটা আমাদের আমরা করতে পারি নাই আমরা একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের যতগুলো সিট আছে সেই সিটে আমরা ভর্তি করছি কিন্তু তো জব মার্কেটে এখানেও কিন্তু ডিমান্ড এবং সাপ্লাইয়ের ব্যাপার আপনার শ্রম বাজারে কী পরিমাণ সরবরাহ আছে এবং শ্রম বাজারে কি পরিমাণ চাহিদা আছে এই দুটোর সমন্বয়ই হলো তার স্যালারি তার কত টাকা বেতন পাবে যদি আপনার লোকের সংখ্যা বেশি হয় আর যদি পদের সংখ্যা কম হয় তাহলে যিনি এমপ্লয়ার যিনি তিনি কিন্তু অনেক প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে তিনি কিন্তু তার এমপ্লয়িকে হায়ার করতে পারবে তাহলে আমি একটা বিষয় এখানে আমি বলতে চাই আপনার আলোচনার মধ্যে জানা দরকার আপনার টেলিভিশনের মধ্যে এতে দেখুন আমার ছেলে লেখাপড়ায় ভালো না আমি ইচ্ছা করলেই তাকে ডাক্তার বানাতে পারছি আমি ইঞ্জিনিয়ার বানাতে পারছি এটা কিন্তু জাতির জন্য সুদূর প্রসারী একটা অনেক বড় ঋণাত্মক প্রভাব পড়বে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদেরকে অনুকরণ করতে হবে উন্নত দেশের সঙ্গে যে সমস্ত দেশ শিক্ষা জ্ঞান গরিমা কারিকুলাম এবং হলো তার প্রযুক্তি দিক থেকে একটা দেশ থেকে আর একটা দেশ এগিয়ে যায় তার মানব সম্পদ এবং প্রযুক্তিগত পার্থক্যের কারণে সেই উন্নত দেশের মডেল অনুকরণ করে যদি আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা সাজাতে পারি তখন এটা সুফল আমাদের অর্থনীতিতে আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে এটা সহায়ক হবে আমরা একটা উদাহরণ দিতে পারি যেমন আমাদের পাশেই সিঙ্গাপুর আছে এশিয়ার একটি দেশ তারা কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থাকে সিম্পল দুইটা ভাগে ভাগ করেছে একটা হলো এক্সপ্রেস যেটা অতি মেধাবী সেই মেধাবী ছাত্রদের জন্য তারা সরকার সেই চয়েস তাদেরকে দিয়েছে সে এই সাবজেক্টগুলো সে চয়েস করতে পারবে যারা তুলনামূলকভাবে অমেধাবী তাদের জন্য তার দেশের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নিয়ে এসে তাদেরকেও যাতে অধিক ইনকামের পথ সুগম করে দেয়া যায় সেই জন্য তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাটা অন্য আমাদের দেশের সঙ্গে এই উন্নত দেশের যে পার্থক্যটা আছে এগুলোকে নিয়ে যারা শিক্ষাবিদ আছে যারা গবেষণা করেন যারা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আছেন রাষ্ট্র ক্ষমতায় যারা আছেন সবাইকে সমন্বয় করে যদি একটি বসে একটা এই ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিংটা নিয়ে যদি বসে যদি একটা একটা অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি করা যায় তখন একটা আমাদের সময় উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা হবে এবং আপনি যে বলছেন উদ্যোক্তা তৈরি করা এবং এর মধ্য দিয়ে উদ্যোক্তাও তৈরি হবে সবাইকে তার উদ্যোক্তা হওয়ার প্রয়োজন নাই সবার সেই সক্ষমতাও নাই এই সবাইকে নিয়ে একটা ইন্টিগ্রেটেড অ্যাপ্রোচ এবং একটা ক্রিটিক্যাল থিং এবং শিক্ষা ব্যবস্থার উপর প্রশ্ন নিয়ে আমরা আসবো বিরতির পর জানোসিত অনুষ্ঠানের পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছে একটু পর আমাদের সাথে বিরতির পর আবার স্বাগত জানা উচিত অনুষ্ঠানের সাথে আছি আমি শারমিন জাহান মেরি আমরা আলোচনা করছিলাম উদ্যোক্তা এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা স্যার আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের দেশে বেকারের সংখ্যা প্রায় ষাট লাখেরও বেশি এক্ষেত্রে নতুন করে কিভাবে উদ্যোক্তা তৈরি করা যায় আমি যেটা আপনাকে আগেও বলছি কিছুক্ষণ আগে 
সেটা হলো আমাদের আসলে এই মনে করেন সরকার ক্ষমতা আছে চার বছর এখন বা চার বছরের কম আমাদেরকে আসলে পরিসংখ্যান বিদগণ এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন পেশা বিভিন্ন শ্রেণী যারা প্রতিনিধিত্ব করছে তাদেরকে নিয়ে যদি একটা প্ল্যানিং করা হয় যা আসলে আমাদের এই আগামী চার বছরে আমাদের কি পরিমাণ শিক্ষক রিটায়ারমেন্টে যাবে আর কি পরিমাণ শিক্ষক আমাদের প্রয়োজন কোন কোন সাবজেক্টে কতজন প্রয়োজন কতজন কৃষিবিদ প্রয়োজন যেটা আমি আগে বলছিলাম এবং এই ডিমান্ডটা কি আমাদের সেই ডিমান্ড উপযোগী আমাদের সাবজেক্টে স্টুডেন্ট ভর্তি করানো যদি সেই ডিমান্ডটা আসলে লাইটে আসে তখন দেখা যাবে যারা ভর্তি হবে যে অভিভাবকরা তার ছেলেদেরকে পড়াশোনা করাবে তাকে যে শুধু ডাক্তারি বানাবে তা না ইঞ্জিনিয়ার বানাবে তা বিভিন্ন পেশায় এই কি ধরনের ডিমান্ড এই দেশে আছে এবং আমরা মনে করি আমাদের দেশের যে বর্তমান যে মাথা পিছু আয় বাড়ছে এবং আমাদের কিন্তু অবস্থার উন্নতি হচ্ছে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে কিন্তু আসলে যুগ উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থাটা যদি আমরা ডিমান্ডের সাথে তাল মিলিয়ে সেই শিক্ষা ব্যবস্থাটা আমরা চালু করতে পারি মনে করেন পর্যটনের ব্যাপারটা ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট একটা সাবজেক্ট আছে যে সাবজেক্টটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র গুটি কয়েক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এখন এটা বাড়ছে এখন আমাদের দেশ পার্শ্ববর্তী দেশ সিঙ্গাপুর বলেন নেপাল বলেন থাইল্যান্ড বলেন পর্যটনে এরা যে পরিমাণ আর্ন করে জাতীয় বাজেটই কিন্তু এরা একটা ভালো একটা অংশ তারা আর্ন করতেছে কাজে আমাদের সেই পর্যটনের দিকে নজর দেওয়া আমাদের কৃষির দিকে নজর দেওয়া আমাদের টেকনোলজির দিকে নজর দেওয়া আমাদের যে বর্তমান যে যুগ মানে আমাদের যে প্রযুক্তির যে যুগটা আসছে সেই যুগে আমাদের এই টেকনোলজির যুগে টেকনিক্যাল মানে ছাত্র ভর্তি হওয়া প্রয়োজন এবং এই টেকনিক্যাল লাইনে কি পরিমাণ আমাদের জনবল লাগবে সেই অনুযায়ী সেটা যদি আগের থেকে আমাদের মিজার করা যায় তাহলে আমরা কিন্তু বাজেটও সেইভাবে তৈরি হবে এবং সেই অনুযায়ী ডিমান্ড অনুযায়ী স্টুডেন্ট তাদের সাবজেক্টগুলোতে পছন্দ করবে এবং আমাদের আসলে ওই ধরনের পরিকল্পনাটা ওইভাবে না থাকার কারণে যত্র তত্র যেমন বিবিএতে এখন মানে ব্যাচেলার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পর্যাপ্ত ছেলে মেয়ে ভর্তি হচ্ছে মাঝখানে সায়েন্স পিছিয়ে গেছে এখন আবার সায়েন্স এগিয়ে আসতেছে তা আমাদেরকে দেখতে হবে আসলে কোন সেক্টরে কি পরিমাণ আমাদের মানে কর্মক্ষেত্র তৈরি হবে শিক্ষা ব্যবস্থার কর্মমুখী করা দরকার এবং এটা আসলে ডিমান্ড অনুযায়ী জব মার্কেট ওরিয়েন্টেড এবং জব ফিল্ডকে চিহ্নিত করা প্রয়োজন পাঁচ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা এক বছর মেয়াদি না তাহলে আমাদের কিন্তু আসলে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স হইত আমাদের এখনও বেশ কিছু পত্র পত্রিকা আমরা বিভিন্ন পুষ্টে যখন আমরা চাকরির ইন্টারভিউয়ের জন্য দেখা যায় আমরা মাঝে মধ্যে কিছু বোর্ডে বসি সেখানে দেখা যাচ্ছে অ্যাপ্লিকেন্ট নাই আবার দেখা যাচ্ছে যে মাত্র সতেরোটা পুষ্টের জন্য দেড় লক্ষ ক্যান্ডিডেট এই জিনিসগুলি আসলে আমাদের পরিসংখ্যান বিদ যারা আছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় শুধুমাত্র বাজেটই করবে কিন্তু আমাদেরকে এই দেশে এই শিক্ষা ব্যবস্থা বলেন উদ্যোক্তা বলেন উদ্যোক্তা তৈরির ব্যাপারে আসলে উৎসাহিত করা প্রয়োজন তাদেরকে সেই সুযোগ দেওয়া তো প্রয়োজন এবং আমাদের ওই যে আমাদের যে উদ্যোক্তা যিনি আজকে আমাদের মেহমান হিসেবে এখানে আছেন ওনার আন্ডারও হয়তো বা বেশ কিছু কর্মকর্তা কর্মচারী চাকরিতে আসে এরকম আছে বাংলাদেশে বহু উদ্যোক্তার পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার লোকজন কাজ করতেছে তাদের সেই সেক্টরে তা আমাদেরকে সেই সেই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থায় আনা দরকার যেটা আমি বলছিলাম স্থায়ী স্তরের যে শিক্ষা ব্যবস্থা ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত হলো প্রাথমিক স্তর নবম থেকে টুয়েলভ পর্যন্ত হলো সেকেন্ড স্তর এরপর অনার্স লেভেল তারপরে মাস্টার্স লেভেল আমাদের মাস্টার্স লেভেলের পরেও কিন্তু এম ফিল কোর্স আছে পিএইচডি কোর্স আছে তো এই স্তরগুলোতে এখন পর্যন্ত কিন্তু সারা বাংলাদেশের ওয়ান থেকে এইট পর্যন্ত শুধু আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যে আরও সংযোজন করা দরকার উদ্যোক্তা তৈরির জন্য এ বিষয়ে আপনার কাছে আবার আসবো আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে আপনি তো উদ্যোক্তা বিশ্লেষক তো একজন সদ্য গ্র্যাজুয়েট কিভাবে বিনিয়োগ আনবে আমাদের দেশে স্টার্ট আপ কোম্পানি যারা ধরেন নতুন উদ্যোক্তার জন্যে সরকারি ওরকম যে অ্যাক্সেস টু ফান্ড যেটা সেটা সেটা ছিল না সম্প্রতিকালে সরকার ভাবছেন যে যারা নতুন যারা উদ্যোক্তা আছে তাদের জন্য ইকুইটি ফান্ড দেওয়ার জন্য এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে একজন নতুন উদ্যোক্তার জন্য তার জন্য এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ তো ফান্ডের কারণে অর্থের কারণে তার তার আইডিয়া হয়তো বাস্তবায়ন হয় না তো এই ধরনের প্রকল্প সরকারের নতুন ধরনের চিন্তা আছে যে স্টার্ট আপ বিজনেসের জন্য ফান্ডিং করার জন্য ইকুটি দেওয়ার জন্য আছে কিন্তু বাস্তবতায় 
যে বর্তমানে যে সমস্ত ব্যাংক আছে তারা কিন্তু নতুন উদ্যোক্তাকে লোন দিতে চায় না তারা বলে যে আপনার দুই বছরের ব্যালেন্স শিট লাগবে তিন বছরের ব্যালেন্স শিট লাগবে এই জায়গাটা আমরা দুর্বল আছি পৃথিবীর অন্যান্য দেশে আপনি যেমন ধরুন হলো বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গুলোতে আইডিয়া জেনারেট করার জন্য ছাত্রদেরকে সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেই আইডিয়াগুলোর মধ্যে থেকেই যারা বড় বড় উদ্যোক্তা তারা এগুলোকে নিয়ে যে তারা এটাকে কিভাবে এটা মানে বাস্তবায়ন করা যায় তার জন্য তারা ইকুইটি দিয়ে থাকে অর্থাৎ আপনার আইডিয়া আর আমার অর্থ আমার মনে হয় যে আমাদের যে জায়গাটা আপনি আজকে আলোচনায় ফোকাস করতে চাচ্ছেন সেটা হলো যে একটা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং উদ্যোক্তা একটা পরস্পরের সাথে সম্পর্কিত একটা বিষয় আমরা শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন হবে সেটা যদি আমরা আমাদের দেশের যদি দশ বছরের অর্থনীতি কোন দিকে প্রবৃদ্ধিটা কোন দিক থেকে আসবে সেটাকে যদি আমরা শনাক্ত করতে পারি তাহলে আমাদের কিন্তু যুবক সমাজ যারা ছাত্র ভাই যারা আছেন তারা তাদের এই স্কুল কলেজের পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কোন সাবজেক্টে পড়াশুনো করবে এবং সেখানেও কিন্তু আপনার যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় তিনিও কিন্তু তার শিক্ষাও কিন্তু একটা কন্ডিশনাল প্রোডাক্ট পণ্য সেটা ক্রয় করারও জন্য কিন্তু আপনার কনজিউমার আছে কনজিউমারটা হলো ছাত্র তো সেই ছাত্র দেখবে যে পণ্য ক্রয় করে সে আবার রিসেল করতে পারবে কথাগুলো একটু সহজ আবার একটু বোঝার চেষ্টা করলে বোঝা যাবে তাহলে সেই জায়গাতেই কিন্তু সেই ছাত্র বিনিয়োগ করবে এবং তার সেই প্রোডাক্ট ক্রয় করবে আপনি যদি কন বৃহত্তর কনসেপ্টে দেখেন আমি যদি উদাহরণ দিয়ে বলি আগামী দশ বছরে আমাদের দেশে যে সেক্টরে উন্নয়ন করবে তার ভিতরে নাম্বার ওয়ান হলো আইসিটি এখন যদি আমরা আইসিটির জন্য যদি আমরা শিক্ষা কারিকুলামে জোর দেই তাহলে এই ছেলেরা যখন আইসিটি পড়ে তারা কর্মক্ষেত্রে তারা দেখা যাবে ভালো করতেছে এবং তারা তাদের ইনকাম বাড়ছে তখন কিন্তু এই সাবজেক্টের দিকে যাবে আমাদের দ্বিতীয় প্রায়োরিটির সেক্টর যদি আমরা ধরি তাহলে আমরা দেখা যাবে যে আমাদের লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যাগ্রো প্রসেসিং তারপরে ফার্মাসিউটিক্যাল তারপরে হেলথ সেক্টর বিনিয়োগের প্রয়োজন হবে এই নিয়ে আমরা আবার আসছি বিরতির পরে যেন সেতু অনুষ্ঠানে নিচ্ছে আরও একটা ছোট্ট বিরতি ফিরছে একটু পর আমাদের সাথে বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি জানা উচিত অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম উদ্যোক্তা এবং আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের আলোচনায় স্যার আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা যা আছে তাতে কি কোনো পরিবর্তন বা সংযোজন করা যায় যাতে করে আমরা উদ্যোক্তা তৈরি করতে পারি প্রশ্ন তো আসলে উত্তর দিতে তো অনেক সময়ের ব্যাপার তবে আমি একটা জিনিসই বলতে চাই আগেও বলেছি উনিও বলছেন উন্নত বিশ্বে আসলে শিক্ষা ব্যবস্থা কারিকুলাম ওই দেশের ডিমান্ডের ওপর ভিত্তি করেই কিন্তু কারিকুলাম তৈরি হয় সিলেবাস তৈরি হয় তো অবশ্যই আমাদের এই কারিকুলাম যুগোপযোগী কারিকুলাম করতে হলে পরে দেশের যে ডিমান্ড আছে সেই ডিমান্ড অনুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার সিলেবাস প্রণয়ন করা উচিত এবং যেটা আমাদের দেশেও হচ্ছে আমরা তো আসলে পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ তো আসলে অর্থনৈতিক বাজার বলেন বা উন্নয়নের বাজার বলেন বা উন্নয়নের ক্ষেত্র বলেন আমরা তো এগিয়েই যাচ্ছি এবং এই এগিয়ে যাওয়ার গতিটা আরও বাড়াইতে হবে এবং তারই প্রেক্ষাপটে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা মূলত আমাদের সিলেবাস কারিকুলাম ইনফরমেশন টেকনোলজির যুগ আগেকার যুগ তো আমাদের এখন নাই আমরা তো একটা মডার্ন টেকনোলজির যুগে পা দিয়েছি যার কারণে আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের সিলেবাস প্রণয়ন বলেন সাবজেক্ট আইডেন্টিফাই বলেন আগে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবজেক্ট ছিল ষোলোটা আর এখন সেই সমস্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় দেশের ডিমান্ডের কারণেই কিন্তু এখন সেটা সিক্সটি সেভেন সম্ভবত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সাবজেক্ট খোলা হয়েছে তা আমরা মনে করি দেশের যে চাহিদা এবং আমাদের উদ্যোক্তা তৈরি করতে হলে পরে কি ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের প্রয়োজন আছে তাদেরকে সাপোর্ট দেওয়ার মতো যে ব্যাংকিং সেক্টর তাদেরকে সহযোগিতা করা আর বেসিক্যালি আমাদের টিকুয়েম এর উপর জোর দেওয়া উচিত আমাদের ট্রেনিং এর উপর জোর দেওয়া উচিত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা কর্মমুখী হওয়া দরকার এটাই আপনি বলতে চাচ্ছেন স্যার আপনাকে ধন্যবাদ আপনার কাছে প্রশ্ন হচ্ছে উদ্যোক্তা হতে হলে বিনিয়োগ দরকার এই সম্পর্কে আপনি ছোট করে বলবেন আপনি যেটা বলতে চাচ্ছেন উদ্যোক্তা হতে গেলে বিনিয়োগ দরকার আসলে উদ্যোক্তা তো তার আইডিয়া থেকে 
তার সৃজনশীল ধারণা থেকে সে একটা আইডিয়াকে সে বিজনেসে ট্রান্সফর্ম করতে চায় তো যখনই সে বিজনেসে ট্রান্সফার করতে চায় তখন সেটা কার্যকরী করার জন্য তার অর্থের প্রয়োজন আছে তার প্রযুক্তির প্রয়োজন আছে সরকারি লাইসেন্সের প্রয়োজন আছে স্ট্রাকচার ঠিক করার প্রয়োজন আছে কিন্তু উদ্যোক্তা যিনি তিনি কিন্তু টাকার ব্যাপারটা কিন্তু পরে একজন উদ্যোক্তা হলো তার সৃজনশীলতা তার দূরদর্শিতা এবং মানুষের যে তার মানব জীবনের জন্য যেটা প্রয়োজন যেটা মানুষ নিজে অনুমান করতেছে না কিন্তু সে অনুমান করতেছে যে এই ধরনের পণ্যের মানুষের জীবনে প্রয়োজন আছে আজ থেকে বিশ বছর আগে আমরা কিন্তু কখনো ভাবি নাই যে আমাদের বাড়ি বাড়ি এই ধরনের একটা ডট কম দিয়ে এরকম তার ঠিকানা হবে এই যে একজন যিনি এটার যেটা এটার যে যিনি আবিষ্কার করেছেন তিনি যখন এটা নিয়ে ব্যাংকে গেছে ব্যাংক কিন্তু তার এটা প্রপোজাল সুরে ফেলেছে স্যার আপনি বলতে চাইছেন যে একজন উদ্যোক্তার সৃজনশীলতাও দরকার এবং বিনিয়োগ সম্ভব তখনই একজন সফল উদ্যোক্তা হতে পারবে তো আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আশা করি আজকের অনুষ্ঠান ভালো লেগেছে আপনারা উপকৃত হয়েছেন দর্শক মাদক সন্ত্রাস দুর্নীতি সংক্রান্ত যে কোনো সমস্যা এবং সমস্যার সমাধান বিষয় এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনার মতামত জানাতে ভিজিট করুন আমাদের ফেসবুক পেজে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট ফেসবুক স্লাস্ট জানা উচিত এই ঠিকানায় দেখা হবে পরবর্তী পর্বে একই দিনে একই সময় আশা করি সে পর্যন্ত সুস্থ ও সুন্দর থাকুন শুভেচ্ছা সবাইকে